சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி இப்போ நம்ம ரெண்டு இது டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பல்கூட்டு அல்லியல்கள் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரபியல் நோய்கள் பல்கூட்டு அல்லியல்கள் மல்டிபிள் அல்லியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பல் கூட்டு அல்லியல்கள் அப்படின்னா என்ன பல்கூட்டு அல்லியல்கள்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம மரபியலில் வந்து பைசம் சட்டை ஓம் அந்த தாவரத்தில் வந்து ஓங்கு பண்பு ஒடுங்கு பண்பு அந்த தண்டினுடைய உயரத்தை பார்த்தோம் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அது உயரத்தை குறிக்கும் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி அப்படின்னா குள்ளத்தை குறிக்கும் இதே இது ஒரே குரமோசங்களில் ஒத்த குரமோசங்களில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பண்புகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் பல்கூட்டு அழிவுகள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒத்த குரமோசங்கள் குரமோசங்களில் ஒத்த குரமோசங்களில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பண்புகள் மோர் தன் ஒன் கேரக்டர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பண்புகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் பல்கூட்டு அல்லில்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மல்டிபிள் அல்லில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த இது இந்த டேர்ம்ஸை வந்து பொனஸ்டின் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த டேம் வந்து சொன்னார் மல்டிபிள் அல்லில்ஸ் அவரோட பேர் வந்து பொனஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவர் தான் அந்த பல்கூட்டு அல்லில்கள் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் நம்ம உடம்புல பல்கூட்டு அல்லியல்களுக்கு உதாரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ரத்த வகை நம்முடைய ரத்த வகை ரத்தத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஜீன்களில் வந்து நிறைய வகைகள் நமக்கு வெளியே வருது தாய் தந்தையருக்கு ஒரு பிளட் குரூப் இருக்கும் வாரிசுகளுக்கு வேறு வேறு பிளட் குரூப் இருக்கும் அப்போ ஒரே அந்த பிளட் அப்படிங்கிற அந்த ஒத்த குரமோசங்களில் நிறைய வகைகள் இருக்கிறது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பண்புகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த பல்கூட்டு அல்லியல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பொனஸ்டின் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த பல்கூட்டு அல்லியல்கள் அப்படிங்கிற டேம் வந்து யூஸ் பண்ணார் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நான்கு வகை ரத்த வகைகள் கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கார் லேண்ட் ஸ்டெய்னர் இதுதான் ரத்த வகைகளை கண்டுபிடிச்சார் இவர் கூட சேர்ந்து வான் டி காஸ்டல் ஸ்டூர்லி அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இவங்களும் ரத்த வகையில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கார் லேண்ட் ஸ்டெய்னர் மூன்று வகையான ரத்த ஏ பி ஓ இவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் இந்த வாண்டி காஸ்டலும் ஸ்டோர்லி அப்படிங்கிறவங்க ஏபியை கண்டுபிடிச்சாங்க ஏபி ரத்த வகைகளை இவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ இது கீழே படிக்க போகிற ஒரு முக்கியமான டேபிள் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதில் நிறைய கேள்விகள் வந்து கேட்பாங்க இந்த ரத்த வகைகளில் வந்து நாலு வகை ரத்தம் இருக்குது ரத்த வகைகள் பிளட் குரூப் சரிங்களா இதில் நான்கு வகை இருக்குது சரி ரத்த வகைகள்னே போடுறேன் ரத்த வகைகள் மொத்தம் நான்கு இருக்குது ஏ பி ஏபி ஓ நான்கு வகையான ரத்த வகை இருக்குது நம்ம உடம்புல இந்த ஏபி ஓவை கண்டுபிடிச்ச ஒரு கார் லேண்ட் ஸ்டெய்னர் வாண்டி காசல் சுருளி வந்து ஏபியை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ரத்த வகைகளில் ஆன்டிஜன்னா என்ன ஆன்டிபாடி தான் என்ன ஆன்டிஜன் அப்படிம்மா ஆன்டிபாடி சரிங்களா ஆன்டிஜன் அப்படின்னா நோயை உருவாக்கக்கூடிய காரணி டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசம் ஆன்டிபாடி அப்படின்னா நோயை எதிர்க்கக்கூடிய நம்ம உடம்புல உருவாகக்கூடிய டபிள்யூபிசி இந்த லிம் நோட்ஸு லிம்ப்பு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஏ பிளட் குரூப்பில் ஆன்டிஜன் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்டிஜன் இருக்குது ஆன்டிஜனு ஏ தான் ஆன்டிபாடி வந்து பி நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏல வந்து ஆன்டிஜன் இருக்குது நோயை உருவாக்கக்கூடிய காரணம் இருக்குது நோயை எதிர்க்கக்கூடியது ஆன்டிபாடி இருக்குது பியில் ஆன்டிஜன் வந்து பி தான் ஆன்டிபாடி வந்து ஏ சரிங்களா அப்படியே மாற்றி படிக்கணும் ஏல ஆன்டிஜன் ஏ தான் ஆன்டிபாடி பி பியில் வந்து ஆன்டிஜன் வந்து பி ஆன்டிபாடி ஏ ஏபியில் வந்து நோயை உருவாக்கக்கூடிய காரணி இருக்குது ஏ பி ரெண்டு ஆன்டிஜன் இருக்குது ஆன்டிபாடி கிடையாது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏபியில் நோயை எதிர்க்கக்கூடிய அந்த பிளட் குரூப் இது வந்து கிடையாது ஆன்டிபாடிஸ் வந்து கிடையாது எதிர்பொருள் அதே மாதிரி ஓலை வந்து ஆன்டிஜன் கிடையாது ஆன்டிபாடி இருக்குது ஏ பி இதில் வந்து நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் வரலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏபி பிளட் குரூப் ஓ பிளட் குரூப் இந்த ஏபி அப்படிங்கிறது யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாருட்டும் வந்து வாங்குவாங்க ஏன்னா அதில் எதிர்பொருள் இல்லை ஸோ இது வந்து அனைவரிடமிருந்து பெரும் இரத்த வகை யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அனைவரிடமிருந்து ரத்தத்தை பெறக்கூடிய ரத்த வகை எதுன்னு கேட்டால் ஏபி இந்த ஓ வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் ஏன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஆன்டிஜன் கிடையாது ஆன்டிபாடி இருக்கு
எதிர்க்கக்கூடிய பொருள் இருக்குது அதனால் ஓ வந்து ஏபி கொடுக்கலாம் பி கொடுக்கலாம் ஏ கொடுக்கலாம் ஆனால் ஓக்கும் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஏபி வந்து எல்லாத்தையும் வாங்குவாங்க யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இது யூனிவர்சல் டோனர் இது யூனிவர்சல் ரெசிபியன் இது எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க ஓ ஏபி வந்து எல்லாத்தையும் வாங்குவாங்க அடுத்தது இதே இதை தான் அங்கே உள்ளதை தான் எழுதி போட போகிறேன் இந்த பிளட் குரூப் வந்து யார் யாருக்கு கொடுக்கலாம் பெருவோர் இந்த ஏ பிளட் குரூப் வந்து யார் யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பிளட் குரூப் வந்து ஏ காரங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏபிக்கு கொடுக்கலாம் ஏக்கும் கொடுக்கலாம் ஏபிக்கும் கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கலாம் ஏபி வந்து எல்லாத்தையும் வாங்குவாங்கன்னு சொல்லி அது மாதிரி பியை வந்து பிக்கும் கொடுக்கலாம் ஏபிக்கும் கொடுக்கலாம் பி பிளட் குரூப் ஏபி பிளட் குரூப்பை வந்து ஏபி காரங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் வேறு யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது ஓ வந்து யாருக்குனாலும் கொடுக்கலாம் ஏ கொடுக்கலாம் பி கொடுக்கலாம் ஏபி கொடுக்கலாம் ஓ கொடுக்கலாம் இது முக்கியமான பார்த்துக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு தான் இந்த ஓ வந்து எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க யூனிவர்சல் டோனர்னு சொல்கிறாங்க ஏபி வந்து யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் ஏபி இருக்கும் சரிங்களா ஓ வந்து ஓக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுக்குமே இருக்குது அதனால் ஓ வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது மரபணு ஆக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது மரபணு ஆக்கம் மரபணுக்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மரபணுக்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மரபணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இந்த ஐசோ அக்குலூட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஐசோ அக்குலூட்டின் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக வந்து ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லைனா லேண்ட்ஸ்டைனர் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துவாங்க எல் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துவாங்க இங்கே ஐ அப்படிங்கிறதையே நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு தான் மரபணு ஆக்கம் மரபணு அள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஏ இல்லைனா ஐ ஜீரோ ஜீரோங்கிறது ஐஓ இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐஏ ஐஏ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கலாம் ரெண்டு இது இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஐஏ இல்லைனா ஐஓ இல்லைனா ஐஏ ஐஏன்னு இருக்கலாம் அது மாதிரி பிக்கு மரபணு ஆக்கம் மரபணு அள்ளிகள் வந்து ஐபி ஐஓ இது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஐபி ஐபின்னு சொல்லி இருக்கலாம் இது பிக்குரிய மரபணு அள்ளிகள் ஏபிக்கு வந்து ஒரே ஒரு மரபணு அள்ளிகள் தான் கோ டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஐஏ ஐ பி மட்டும்தான் இருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் ஐஏ ஐபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஓ அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரே ஒரே ஒரு தான் ஐஓ ஐஓ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இதான் மரபணு அள்ளி இல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இதை நீங்கள் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில இதில் பிளட் குரூப் கொடுப்பாங்க பிளட் குரூப் கொடுத்து எந்த மரபணு அள்ளி இல்கள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சரிங்களா அது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இது முடிஞ்சோன்னா வாரிசுகள் சாத்திய முடையவை சாத்திய மற்றவை பற்றி சொல்கிறேன் ஆனால் எது வரும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஆன்சரில் இந்த இது கொடுக்காம இந்த மரபணு அள்ளி இல்களை கொடுப்பாங்க சில இது கேள்வியில் வந்து பிளட் குரூப்பை கொடுத்துட்டு என்ன மரபணு அள்ளி இல் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி கேட்பாங்க இதை நீங்கள் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஐஏ ஐஏ இந்த ஏ அப்படிங்கிறது மேலே ரெண்டு ஏன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஓவும் வரும் பிங்கிறது மேலே பி இல்லைனா ஓ வரும் ஏபிக்கு மட்டும் ஐஏ ஐபி தான் ஓவுக்கு மட்டும் ஐஓ ஐ ஐ அப்படிங்கிறது ஐசோ அக்ரூட்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது அப்புறம் இந்த வாரிசுகள் சாத்தியமுடையவை சாத்தியமற்றவை அப்படின்னா ஒரு மூணே மூணுக்கு சொல்கிறேன் நிறைய இது இருக்குது பன்னெண்டுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மூணே மூணு தான் கேட்பாங்க மூணு இது மட்டும் சொல்கிறேன் மூணே மூணு பிளட் குரூப்பு ஏ வர்சஸ் பி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சரிங்களா ஏவும் பியும் கம்பைன் பண்ணால் என்னென்னலாம் சாத்தியம் உடையவை என்னென்னலாம் சாத்தியமற்றவை இது வாரிசுகள் சாத்தியம் உடையவை சாத்தியம் உடையவை இது வாரிசுகள் சாத்தியம் அற்றவை என்னென்னலாம் வரும் என்னென்ன வராது சிம்பிளாக மூணே மூணு தான் நிறைய கிடையாது மூணுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் ஏவும் பியும் கம்பைன் பண்ணால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ வர்சஸ் பி கம்பைன் பண்ணால் வாரிசுகள் வந்து நாலு பிளட் குரூப்புமே வரும் ஏ வரும் பி வரும் ஏபி வரும் ஓ வரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏவும் பியும் கம்பைன் பண்ணால் நாலு பிளட் குரூப்புமே பாசிபிள் தான் ஏ பி ஏபி ஓ சாத்திய மற்றவனு எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஏவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒய்ஃப் ஏவாக இருக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் பி இல்லை ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நாலு பிளட் குரூப்புமே பாசிபிள் தான் பிளட் பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி ஓ வெர்சஸ் ஏபி ஏன் இதை எழுதி போடுற
ஏபி வந்து ரிசிப்பியன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மேரேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எது சாத்தியமுடையவை சாத்தியமற்றவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு பிளட் குரூப்புமே சாத்தியமற்றவை இந்த ரெண்டு பிளட் குரூப்புமே பிள்ளைங்களுக்கு வராது ஓ என்ட்டு ஏபி அப்போ எதாவது வரும் அப்படின்னா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஏவும் பி தான் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு சரிங்களா நாலு பிளட் குரூப்புமே கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பாசிபிள் அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு பி என்ன கேட்பாங்க நாலு பிளட் குரூப்புமே கிடைக்குது இதில் கூட அல்லியல்கள் கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் எழுதும்போது ஐஏ ஐஓ ஐபி ஐஓ அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் இல்லைனா ஐஏ ஐஏ ஐபி ஐபி அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இப்போது இது ஒரு பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓ வர்சஸ் ஏபி அது ரெண்டுமே அப்படியே எழுதிடணும் சாத்தியமற்றவை இல்லை சாத்தியமுடைவை இல்லை அனதர் ரெண்டு குரூப் அதே மாதிரி இந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏபி கூட ஏஓ பிஓ ஓ கம்பைன் பண்ணால் ஏதாவது ஒருத்தவங்க ஏபியாக இருக்கணும் கம்பைன் பண்ணால் ஓ மட்டும் கிடைக்காது இந்த மூணு இதுக்குமே ஏ கிடைக்கலாம் பி கிடைக்கலாம் ஏபி கிடைக்கலாம் எது மட்டும் கிடைக்காதுன்னா ஓ மட்டும் கிடைக்காது முக்கியமான பாயிண்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த மூணு இதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒன்று ஏ இன்ட்டு பி ஏவும் பியும் மேரேஜ் பண்ணால் என்னென்ன பாசிபிள் எல்லாமே பாசிபிள் பாசிபிள் இல்லைன்னு ஒன்றும் இல்லை ஓ இன்ட்டு ஏபி ஏன்னா யூனிவர்சல் டோனர் ரிசிப்பியன் அதில் இல்லாதது ரெண்டு இருக்கிறது ஓ இன்ட்டு ஏபி வந்து அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு வரவே வராது அதே மாதிரி ஏபி கூட எது கம்பைன் பண்ணாலும் நல்லா ஞாபகம் முக்கியமான பாயிண்ட் ஏபி கூட எந்த பிளட் குரூப்பாக கம்பைன் பண்ணாலும் ஓ மட்டும் கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது ஆர்கைச் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது ஆர்கைச் காரணி ஆர்கைச் காரணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்கைச் காரணியை கண்டுபிடிச்சது வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கார் லேண்ட் ஸ்டெயின் தான் கார் லேண்ட் ஸ்டெயினர் லேண்ட் ஸ்டெயினர் அப்புறம் வந்து அலெக்சாண்டர் பெய்னர் இவங்க தான் அந்த ஆர்கைச் ஃபேக்டரை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஆர்கைச் காரணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்கைச் காரணி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல சரிங்களா மக்காக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரங்கு மக்காக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரீசஸ் குரங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் தான் அந்த ஆர்கைச் ஃபேக்டரை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க மக்காக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரீசஸ் குரங்கு இது நம்ம உடம்புலேயும் இருக்குது சரிங்களா ஆர்கைச் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க ஆர்கைச் பாசிட்டிவ்னா என்ன ஆர்கைச் நெகட்டிவ்னா என்ன இந்த டி எதிர்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டி எதிர்பொருள் அதாவது இந்த ஆன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் குரூப்போட சர்ஃபேஸில் வந்து அது வந்து இருக்கும் இந்த டி எதிர்பொருள் இருந்தால் அது ஆர்கைச் பாசிட்டிவ் டி எதிர்பொருள் இல்லைனா சர்ஃபேஸில் வந்து டி எது பொருள் இல்லை அப்படின்னு ஆர்கெச் நெகட்டிவ் ஸோ ஆர்கெச் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த பிளட் குரூப்போட சர்ஃபேஸில் வந்து டி எதிர்பொருள் அப்படிங்கிறது இருக்கும் டி எதிர்பொருள் டி ஆன்டிபாடி அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த டி எதிர்பொருள் ஆன்டிபாடிங்கிறது இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஆர்கெச் நெகட்டிவ் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஆர்கெச் பாசிட்டிவ் இதில் அந்த ஆர்கெச் காரணினால் ஒரு நோய் இருக்குது அந்த நோய் பேர் வந்து எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபிட் ஃபிட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வளர்கருவில் இரத்த சிவப்பணு சிதைவு நோய் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் பேர் வளர்கருவு வளர்கருவில் இரத்த சிவப்பணு சிதைவு நோய் வளர்கருவில் இரத்த சிவப்பணு சிதைவு நோய் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நோய்க்கு எரித்ரோ லாசோசிஸ் ஃபீட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஆர்கைச் காரணியால் வரக்கூடிய நோய் இந்த என்ன ஃபேக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஆர்கைச் பாசிட்டிவ் ஹஸ்பண்டு மேரி வித்து ஆர்கைச் நெகட்டிவ் கல்யாணம் பிடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆர்கைச் பாசிட்டிவ் ஹஸ்பண்டு ஆர்கைச் நெகட்டிவ் உமனை வந்து ஒய்ஃப் கல்யாணம் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட வயிற்றில் வந்து ஆர்கைச் பாசிட்டிவ் சைல்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஆர்கைச் பாசிட்டிவ் சைல்டு ஃபார்ம் ஆகும் இதோடைய உடம்பில் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஆர்கைச் நெகட்டிவ் டி எதிர்பொருள் கிடையாது இங்கே ஆர்கைச் பாசிட்டிவ் டி எதிர்பொருள் உருவாகிட்டே இருக்கும் இந்த டி எதிர்பொருள் இங்கே உருவாகும்போது உருவாகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா 
அந்த உருவாகி இங்கே இந்த இடத்துல வந்து பிளட் அந்த பிளாசண்டால் சரிங்களா பிளாசண்டான ஆம்னியான் கோரியான் ஆலாண்டாயிஸ் அப்படிம்பாங்க இதில் வந்து உருவாகி இது அப்படியே டெவலப் ஆக 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 பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை பெறும்போது இந்த ஆர்கேஜ் பாசிட்டிவ் அப்படியே வந்து இங்கே வந்து போயிடும் அவங்க அம்மாவோட பிளட் ட்ரான்ஸ் அந்த பிளட்டோட காம்பினேஜ் ரெண்டும் வந்து கம்பைன் ஆகும்போது சரிங்களா இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆர்கேஜ் டி எது பொருள் இங்கே உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க உடம்புல வந்து டி எது பொருள் கிடையாது ஆனால் அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனில் பிளட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது இங்கே டீ எது பொருள் உருவாகும் இது கம்ப்ளீட்டாக உருவாகிறதுக்கு உள்ளே இந்த குழந்தை பிறந்துடும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சைல்டு இது பிறந்துடும் சரிங்களா இப்போ இங்கே டீ எது பொருள் உருவாயிருக்கு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பிளட்டில் வந்து இங்கே உருவாயிருச்சு இந்த குழந்தை அதுக்குள்ளேயே பிறந்துட்டு ரெண்டாவது சரிங்களா அவங்க கன்சியூவ் ஆகும்போது இங்கே டீ எது பொருள் இருக்குது இங்கேயும் டீ எது பொருள் இருக்கும் அந்த பிளாசண்டா வழியாக உங்களிக்கால் வழி உங்களிக்கால் கார்டு வழியாக தொப்புள் கொடி தாய்சை இணைப்பதி சொல்லி அந்த பிளட் வந்து இங்கே வரும்போது இந்த இருக்கக்கூடிய டீ எதிர் பொருள் இங்கேயும் டீ எதிர்பொருள் உருவாகமாக உருவாகும் போது இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வளர்கரில் இருக்கக்கூடிய ரத்த சோப்பனை செல்களை இந்த டீ எதிர்பொருள்ங்கிறது அப்படியே சிதைச்சிக்கிட்டே வரும் ஹீமோலாய்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படியே ரத்த சோப்பனுக்கெல்லாம் ஆர்பிசியை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் டீ எதிர்பொருள் இந்த டீ எதிர்பொருள் இங்கே போய் டெஸ்ட்ராய் பண்ண பண்ண அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு வந்து வாரிசுகள் வந்து பிறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து கிடையாது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பிறக்க வைக்கலாம் இந்த டீ எதிர்பொருள் இங்கே போய் அஃபெக்ட் பண்ணி இந்த குழந்தை வந்து இறந்தே போயிடும் அந்த நோய்க்கு தான் எருத்ரோ பிளாசோசிஸ் ஃபீட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வளர்கரு ரத்த சிவப்புன்னு சிறைவு நோய் பழைய புக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த ரோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மருந்து வந்து போடுவாங்க அப்படின்றாங்க நியூ புக்கில் அந்த இது வந்து கிடையாது இந்த நோய்க்கு தான் வளர்கரு ரத்த சிவப்பணு நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு மரபணு குறைபாடுகளை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒன்று எக்ஸ் சார்ந்த மரபணு குறைபாட்டு நோய்கள் அப்புறம் ஒய் சார்ந்த மரபணு குறைபாட்டு குறைபாட்டு நோய்கள் எக்ஸ் சார்ந்த ஒய் சார்ந்த அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபீமேலை குறிக்கும் ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து மேல் அப்படிங்கிறத குறிக்கும் எக்ஸ் சார்ந்த மரபணுவின் கடத்தல் எக்ஸ் சார்ந்த மரபணுவின் கடத்தல் அதே மாதிரி ஒய் சார்ந்த மரபணுவின் கடத்தல் ஒன்று இருக்குது ஒய் சார்ந்த மரபணுவின் கடத்தல் ஒய் அப்படிங்கிறது அப்பாட்டிருந்து வரக்கூடியது சரிங்களா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அம்மாட்டிருந்து வரக்கூடியது ஒய் சார்ந்த மரபணு கடத்தல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அது வந்து நம்ம அந்த காதல் இருக்கக்கூடிய அதாவது கோலன்ட்ரிக் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கோலன்ட்ரிக் ஜீன்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது அதாவது காது மடலில் இருக்கக்கூடிய முடி இது அப்பாட்டு இருந்து அப்படியே வரும் ஒய் சார்ந்த மரபன் ஒய் சார்ந்த இதில் கோலன்ட்ரிக் ஜீன்ஸில் இந்த இந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்குது காது மடலில் இருக்கக்கூடிய முடி காதில் முடி இருந்துச்சு இந்த காது மடலில் அப்படின்னு கேட்டால் அப்பாட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அப்படியே பயங்களுக்கு வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இது ஒய் சார்ந்த மரபணுவின் கடத்தல் எக்ஸ் சார்ந்த மரபணுவின் கடத்தல் அப்படின்னா மூணு நோய் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த டச்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தசை நசிவுரல் நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தசை நசிவு நோய் டச்சன்ஸ் தசை நசிவு நோய் இது வந்து எக்ஸ் சார்ந்த அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பெண்கள் இருந்து கடத்தக்கூடிய ஒரு நோய் ரெண்டாவது வந்து ஹீமோஃபீலியா ஹீமோஃபீலியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஜான் கோட்டோ அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோஃபீலியான்னா ரத்த கசிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரத்த கசிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது மூணாவது வந்து நிறக்குருடு கலர் பிளைண்ட்னஸ் நிறக்குருடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இதை டால்டோனிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டால்டோனிசம் மூன்று நோய்கள் இது எக்ஸ் சார்ந்த மரபணுவின் கடத்தல் டச் அண்ட்ஸ் தசை நசிவு நோய் ஹீமோஃபீலியா நிறக்குருடு இந்த ஹீமோஃபீலியா நிறக்குருடு அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம் இந்த ஹீமோஃபீலியா அப்படிங்கிறது ஒரு ஒடுங்கு ஜீனினால் வரக்கூடிய நோய் ஒடுங்கு ஜீன் எக்ஸில் வரக்கூடிய நோய் நிறக்குருடு வந்து ஓங்கு ஜீனில் வரக்கூடிய நோய் இது ஒடுங்கு ஜீன் இது ஓங்கு ஜீன் ஹீமோஃபீலியானா என்ன அப்படின்னா அடிப்பட்டு இந்த ரத்தம் வந்து கசிவு ரெண்டுலேருந்து எட்டு நிமிடம்னு சொல்லி முன்னாடி புக்கில் இருக்கும் அப்படி கசிஞ்சுட்டே வரும்போது நிற்காது கண்டினியூஸ் ப்ளீடிங் அதுதான் ஹீமோஃபீலியா ஐரோப்பிய அரச குடும்பத்துக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நிறக்குருடு அப்படின்னு சொன்னால் கலர் பிளைண்ட்னஸ் இந்த சிவப்புக்கும் பச்சைக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது டால் டோனிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்
வரக்கூடிய ஒரு நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த ஒரே ஒரு இது நிறக்குருடை மட்டும் சொல்கிறாங்க கிறிஸ் கிராஸ் இன்கிரிடன்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நிறக்குருடு நோய் மட்டும் ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு போகிறது இந்த நிறக்குருடு நோய் வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து கூம்பு செல்கள் கோன் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் தான் நிறம் பிரிக்கக்கூடியது இருக்குது குச்சி செல்கள் ராட் செல்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒளியை வந்து டை ஈரோவா பகலா அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கக்கூடியது ராட் செல்ஸ் இந்த கூம்பு செல்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலரை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடியது இப்போது இந்த நிறக்குருடு வந்து எப்படி வந்து ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு போகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நார்மலாக பெண்கள் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருப்பாங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் எக்ஸு எக்ஸு ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இது வந்து நார்மல் ஃபீமேல் அதே மாதிரி அஃபெக்டட் ஃபீமேல் அப்படின்னா இந்த நிறக்குருடு அஃபெக்டட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதாவது எக்ஸுக்கு மேலே சிசின்னு சொல்லி இருக்கும் கலர் பெண்ணஸ் கலர் பெண்ணஸ் இதே மாதிரி நார்மலாக மேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் அஃபெக்டட் சரிங்களா நிறக்குருடு சரிங்களா அஃபெக்டட் ஃபீமேல் அஃபெக்டட் மேல் இது அஃபெக்டட் ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு சி ஒய் மைனஸ் இங்கே பார்த்துக்கோங்க நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இவங்க இவங்க வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் இதே தான் எக்ஸு 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 ஒய் இந்த எக்ஸுக்கு மேலே ப்ளஸ் போடணும் ஒய்க்கு மேலே மைனஸ் இருந்தால் இது வந்து நார்மல் அஃபெக்டட் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு மேலே ரெண்டு எக்ஸு இருந்தால் அஃபெக்டட் ஒய்க்கு எக்ஸு அதே மாதிரி மேலுக்கு வந்து எக்ஸுக்கு மேலே ஒரே ஒரு சி இருந்தால் இது வந்து அஃபெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு இயல்பான பெண்ணுக்கும் ஒரு நிறக்குருட ஆணுக்கும் மேரேஜ் ஆனால் என்ன இருக்கும் ஒரு சின்ன இது பார்த்துக்கோங்க இயல்பான பெண் பார்த்துக்கோங்க இது எழுதுங்க எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் வெர்சஸ் ஒரு நிறக்குருட ஆண் பார்த்துக்கோங்க ஒரு இயல்பான பெண்ணுக்கும் இயல்பான பெண் ஒரு நிறக்குருட ஆண் மேரேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா இதோட எப்படி போகும் அப்படின்னா கிறிஸ் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கிறிஸ் கிராஸ் இன்கிரிடன்ஸ் அப்படின்னா ஆண்களுக்கு ஃபாதருக்கு இருந்துச்சுன்னா பெண்களுக்கு போகும் பெண்கள்லேருந்து பரவி பையனுக்கு போகும் இதுதான் கிறிஸ் கிராஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த இந்த டைரக்ஷனில் வந்து போகும் அது மாதிரி பெண்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஆண்களுக்கு போகும் ஆண்கள்லேருந்து மகளுக்கு வரும் இதுதான் கிறிஸ் கிராஸ் இன்கிரிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போது இவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஜீன்கள் வந்து போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை தனித்தனியாக எழுதிக்கோங்க எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபேக்டர் எக்ஸு சி ஒய் மைனஸ் இதை நீங்கள் கம்பைன் பண்ணும்போது இப்படி வரும் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸு சி அதே மாதிரி இதை கம்பைன் பண்ணும்போது இப்படி வரும் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் அப்படின்னா நார்மல் சரிங்களா நார்மல் இயல்பான ஆண்கள் இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் அதாவது ரெண்டு சீனாக தான் நிறக்குருடு பெண்கள் ஒரே ஒரு சீ தான் இருக்குது அப்போ இயல்பான பெண் தான் இவங்க வந்து ஆனால் கடத்திகள் இயல்பான பெண்ணு தான் நார்மலாக தான் இல்லை அவங்க கால சிவப்பு பச்சைக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஆனால் வந்து உள்ளே வந்து ஜீன் இருக்குது அந்த கேரியர் இருக்குது அது அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து கொண்டு போகும் இதை நாளையே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதி போடுற மாதிரிங்க எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு எக்ஸு சி இதே எழுதி போடும்போது எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு ஒய் மைனஸ் இப்போ நாளையும் கம்பைன் பண்ணுறேன் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் அதே மாதிரி இதை வச்சு அதே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இது ஒன்று இப்போ இதை வச்சு இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் எக்ஸு சி எக்ஸு ப்ளஸ் அதே மாதிரி இதை இது கூட கம்பேர் பண்ணோம்னா எக்ஸு சி ஒய் மைனஸ் உங்களுக்கு இந்த நாலு இது கிடைக்குது இந்த நாலு இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது நார்மல் இயல்பான பெண் இது பாருங்கள் இயல்பான ஆண் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இயல்பான பெண் தான் ஆனால் கடத்திகள் இயல்பான பெண் தான் ஆனால் கடத்தி ஆனால் இது நிறக்குருடு ஆண் அப்போ ஒரு நிறக்குருடு ஆணுக்கும் இயல்பான பெண்ணுக்கும் மேரேஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க மூணு பேர் ஆஃப்ரிங்கில் வந்து மூணு பேர் வந்து இயல்பு தான் நார்மல் தான் அதில் நார்மலில் ஒரே ஒரு பெண்ணு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கடத்தி கேரியராக இருக்காங்க ஆனால் ஒரே ஒரு நிறக்குருடு ஆண் மட்டும் கிடைக்கிறாங்க இதே இது நீங்கள் மாற்றி படிக்கும்போது சரிங்களா நிறக்குருடு பெண்ணுக்கும் இயல்பான ஆணுக்கும் 
மேரேஜ் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நிறக்கூறு தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் எப்படி அப்படிங்கிறத இந்த சைடு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இயல் நிறக்கூறு பெண் அப்படின்னா இந்த இதை எழுதணும் எக்ஸிசி எக்ஸிசி வெர்சஸ் இயல்பான சரிங்களா ப்ளஸ் ஓய் மைனஸ் இப்போ இவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே பாயிண்ட் தான் பாருங்கள் இது இது கூட கம்பைன் ஆகுது அப்போ எக்ஸிசி எக்ஸு ப்ளஸ் அது இது இது கூட கம்பைன் ஆகுது எக்ஸிசி ஒய் மைனஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பெண் வந்து நார்மல் தான் ஆனால் கடத்தி கேரியர் இயல்பான பெண் ஆனால் கடத்தி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறக்குருடு ஆண் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறக்குருடு ஆண் என்ன பாருங்கள் நிறக்குருடு ஆண் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இது ஃபர்தராக போகும்போது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிசி எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸிசி ஒய் மைனஸ் இது போகும்போது நீங்கள் பாருங்கள் எக்ஸிசி எக்ஸிசி இது நிறக்குருடு பெண் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இதுவும் அதையும் கம்பைன் பண்ணும்போது எக்ஸிசி ஒய் மைனஸ் இது நிறக்குருடு ஆண் பார்த்துக்கோங்க இதையும் இதையும் கம்பைன் பண்ணும்போது எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸிசி இது இயல்பான பெண் ஆனால் கடத்தி இதையும் இதையும் கம்பைன் பண்ணும்போது எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி கம்பைன் பண்ணால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இயல்பான ஆண் இதில் வந்து பாருங்கள் ரெண்டு நிறக்குருடு ஆண் வருது ஒரு ரெண்டு அதாவது ஒரு நிறக்குருடு ஆண் வருது ஒரு நிறக்குருடு பெண் இங்கே வந்து ஒரு இயல்பான பெண் ஆனால் கடத்தி இங்கே வந்து இயல்பான ஆண் ரெண்டு ரெண்டு ஈக்குவலாக கிடைக்கும் அப்போது இந்த எக்ஸு சார்ந்த அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸில் வரக்கூடிய அந்த நிறக்குருடு அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு அம்மாவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது முதல் தலைமுறை ரெண்டாம் தலைமுறையில் ரெண்டு பேருக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து பையனுக்கு வந்துருச்சு பொண்ணுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு பேர் நார்மல் அதில் ஒரே ஒரு ஃபீமேல் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கேரியர் கடத்தி ஒரு ஜென்ஸ் வந்து நார்மல் தான் இந்த ரெண்டு வித்தியாசத்தையும் பார்த்துக்கோங்க இயல்பான பெண் நிறக்குருடு ஆண் ஆணுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இரண்டாம் தலைமுறையில் ஒரே ஒரு ஆள் தான் வருது மகளுக்கு போய் ஒரே ஒரு பையனுக்கு பெண்ணுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய பேரம் பேத்தி ரெண்டு பேருக்கு வந்து வந்துடுது இது வந்து எக்ஸு மற்றும் ஒய் சார்ந்த அந்த நிறக்குருடு நோய்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது மரபு வழி சந்ததி தொடர் குறியீடு ஆங்கிலத்தில் பெடிகிரி அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மரபியில் பெடிகிரி அனாலிசிஸ் அப்படின்னா மரபு கால் வழித்தொடர் பகுப்பாய்வு மரபு அல்ல மரபு கால் வழித்தொடர் பகுப்பாய்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மரபு கால் வழித்தொடர் பகுப்பாய்வு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில நோய்கள் வந்து வந்து நம்ம வெளித்தொடர்ந்து அதாவது உள்ளே போய் பார்க்காம வெளியிலேயே பார்ப்பாங்க சரிங்களா புறத்தோட்டத்திலேயே வச்சு பார்த்து சில நோய்களை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படி இதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோய் ஃபைப்ரோசிஸ் ஃபினைல் ஃபினைல் கீட்டோ நோரியா அப்படின்னு ரெண்டு நோய் இது ரெண்டுமே இந்த சந்ததி வழி தொடர் குறியீடு மூலமாக புறத்தோட்ட அதாவது வெளிப்பகுதியிலேருந்து சரிங்களா எக்ஸ்டர்னலாக பார்த்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரெண்டு நோய் இதுதான் சந்ததி வழி தொடர் அப்படின்னு அதாவது மரபு காலம்னா சந்ததி அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நோய்களையும் இந்த பெடகிரி அனாலிசிஸ் மூலமாக அந்த ஃபைப்ரோசிஸ் ஃபினைல் கீட்டோ நோரியா அப்படின்னு ரெண்டு நோய்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு ஏன் வந்து மனிதர்களில் டைரெக்டாக வந்து இதை வந்து கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா எலிகளில் கண்டுபிடிப்பாங்க உங்களுக்கு மலட்டுத்தன்மை அப்படிங்கிற நோய் வந்து வைட்டமின் இ குறைபாட்டினால் வரக்கூடிய மலட்டுத்தன்மை நோய் வந்து எலிகளில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் மனிதர்களில் வைட்டமின் குறைபாட்டில் வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் மனிதர்களில் இந்த மாதிரி எலி அப்படிங்கிறது மனிதனுக்கு ஈக்குவல் பால்வூட்டி இனம் அப்படிங்கிறதுனால கண்டு கண்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபைப்ரோசிஸ் பின்னல் கேட்டு நோயா இது வந்து புறத்தோற்றத்துலேருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அதாவது சந்ததி வழி தொடர் குறியீடு மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நோய்கள் இப்போது இந்த சந்ததி வள வழி தொடர் குறியீடுகள் சிம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது சிம்பல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறனா இப்போ உங்களுக்கு ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கில் மரபியல் தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்துகிறவங்க சில இதை வந்து நோய்கள் ஏதாவது ஆண் பெண் அப்படிங்கிறனா சிம்பிளில் தான் போடுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி போட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் போட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆண் ரவுண்டு போட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து பெண் 
இந்த சிம்பலில் தான் போடுவாங்க இதுதான் சந்ததி வளர்த்துற குறியீடுகள் சிம்பல்ஸ் அது மாதிரி இப்படி போட்டாங்கன்னா பால் குறிப்பிட முடியாதவை அதாவது இன்டர்செக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க குறிப்பிட முடியாதவர்கள் சரிங்களா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இப்படி போட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கலப்பு ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் ஒரே ஒரு கோடு மட்டும் போட்டாங்கன்னா ப்ரீடிங் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் ரெண்டு கோடு போட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ப்ரீடிங்னு சொல்லுவாங்க இன்ப்ரீடிங் அப்படின்னா உள் கலப்பு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் பிளட் ரிலேஷன்ஸ்குள்ள மேரேஜ் பண்ணுறது சரிங்களா பிளட் ரிலேஷன்ஸ்குள்ளே மேரேஜ் பண்ணுறது இன்ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இது வந்து பேரண்ட்ஸ் இது வந்து குழந்தைகள் பெற்றோர் மற்றும் குழந்தைகள் பெற்றோர் மற்றும் குழந்தைகள் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் தயர் சில்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி போட்டாங்க அப்படின்னா ஒரே இதில் இப்படியா அல்லனா இந்த மாதிரி இப்படி போட்டாங்க ஒரு பால் இரட்டையர் ட்வின்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ரெண்டு மேலாக இருக்கும் இல்லை ரெண்டு ஃபீமேலாக இருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டாங்க அப்படின்னா இருபால் இரட்டையர் நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஒரு மேலாக இருக்கும் ஒரு இதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இது ஒரே சைகோட் ஒரே கருமுட்டையிலேருந்து வந்த ரெண்டு குழந்தைகள் இது ரெண்டு வேறு வேறு கருமுட்டை சரிங்களா சில பெண்களுக்கு இரண்டு அண்டம் அது இரண்டு விந்தணுக்கள் தனித்தனியாக கருவுற்றால் அது வந்து இருபால் இரட்டையர் ஒரே விந்தணு ஒரே அண்டம் ரெண்டும் வந்து கருவுற்று அளவில் பெரிதாகி ரெண்டு குழந்தைகளாக பிறகுறது ஒரு பால் இரட்டையர் மற்றும் இரு பால் இரட்டையர் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஷேர் அடிச்சிருந்தாங்கன்னா உள்ளே வந்து அஃபெக்டட் பர்சன்ஸ் சரிங்களா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதே மாதிரி இதே மாதிரி போட்டு பாதி இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நிறக்கூடு பார்த்தோம்ல நிறக்கூட பெண்கள் வந்து கடத்திகளாக இருந்தாங்கள்ல அதாவது பாதி நான் பாதி நார்மலாக இருக்கும் பாதி அதாவது ஹோமோசைகஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது பாதியாக இருக்குது சரி ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோசைகஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் பாருங்கள் பாதி இது அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி போட்டாங்கன்னா இற இறப்பு இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த மாதிரி போட்டுருந்தான் அதே மாதிரி ஒரு கோடு போட்டு கீழே இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்கன்னா இது வந்து கருக்கலைப்பு இது வந்து கருக்கலைப்பு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டு நடுவில் ஒரு சேர் வச்சுருந்தாங்கன்னா இது வந்து கேரியர் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் நிறக்குழலில் வந்து பெண்கள் வந்து கடத்தி கொண்டு போகிறாங்களா பால் பிணைந்த ஒடுங்கு ஜீன் சுமப்பி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் பால் பிணைந்த ஒடுங்கு ஜீன் சுமப்பி ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறியீடு பெடகிரி அனாலிசிஸ் சந்ததி வழி தொடர் குறியீடு அதனுடைய என்னென்ன சிம்பிள்ஸுக்கு எதை எதை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸ்கொயர்னா மேல் ரவுண்டுனா ஃபீமேல் இது இன்டர்மீடியட் செக்ஸு கலப்பு இன்ப்ரீடிங் இப்படின்னா இறப்பு கருக்கலைப்பு பெற்றோர் மற்றும் குழந்தைகள் ஒரு பால் இரட்டையர் இது இரு பால் இரட்டையர் பாதிக்கப்பட்டோர் இது ஹெட்ரோசைக்கஸ் அப்படின்னா கேரியர் சரிங்களா இது பால் பிணைந்த ஒடுங்கு ஜீன் சுமப்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம இறுதியாக பார்க்க போகிறது மென்டலியன் குறைபாடுகள் மரபியல் நோய்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் மரபியல் நோய்கள் இந்த மரபியல் நோய்களை வந்து ரெண்டு தான் பிரிப்பாங்க ஒன்று மென்டலியன் குறைபாடுகள் அப்புறம் குரமோசோம் பிறழ்ச்சி மரபியல் நோய்கள் ரெண்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க எனக்கு நம்ம எக்ஸாக இருந்தால் ஒய்ஸாக இருந்தால் படிச்சிட்டோம் இது ரெண்டு பெரும் பிரிவுகள் ஒன்று வந்து மென்டலியன் குறைபாடுகள் மென்டலியன் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மென்டலியன் குறைபாடுகள் ரெண்டாவது வந்து குரமோசோம் பிறழ்ச்சிகள் குரமோசோம் பிறழ்ச்சிகள் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் ஸோ ரெண்டு இதாக பார்க்குறோம் சரிங்களா இதில் ஒரு நான்கு நோய்கள் இருக்குது அதில் ஒரு நான்கு நோய் மொத்தம் எட்டு நோய்கள் இருக்குது இந்த மென்டலியன் குறைபாட்டு நோய்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து தலா சீமியா சொல்லி ஒரு நோய் உண்டு ரெண்டாவது 
phenyl ketonuria மூணாவது நோய் வந்து அல்பினிசம் நாலாவது நோய் வந்து அண்டிங்டன் கொரியா ஏ காமா குளோபில் அனிமியா இந்த அதே மாதிரி சிக்கிள் செல் அனிமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இருக்குது இந்த நாலு தான் மட்டும் பார்க்கலாம் தலாசியமியா ஃபினைல் கேட்டோனோரியா அல்பினிசம் அண்டிங்டன் கொரியா இந்த தலாசியமியா அப்படிங்கிறது வந்து கூலியின் இரத்த சோகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இரத்த சோகை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உடம்புல வந்து இரத்த அணுக்கள் வந்து குறையக்கூடிய ஒரு நோய் இது வந்து ஒரு ஒடுங்குச்சினால் ஏற்படக்கூடிய நோய் ஒடுங்குஜி இது எல்லாருமே ஒடுங்குஜின் தான் எக்ஸப்ட் அண்டிங்டன் கொரியா அண்டிங்டன் கொரியா மட்டும்தான் ஓங்குஜின் டாமினன் ஜின்னால் முந்நூறுக்கும் அதிகமான மரவியல் நோய்களை இதுவரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் பெரும்பாலான நோய்கள் வந்து ஒடுங்குஜின் நோய்கள் தான் அதாவது ரிசெசிவ் ஜின் ரிசெசிவ்னால் இப்போ நெட்டை குட்டையில் குட்டை அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஆனால் ஒரே ஒரு இது மட்டும் அண்டிங்டன் கொரியா அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்கலாக எஸ்பெஷலி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓங்கு ஜின்னால் வரக்கூடிய நோய் இந்த தலாசியமியா அப்படின்னு சொன்னால் ஒடுங்கு ஜின்னால் வரக்கூடியது இது வந்து குரோமோசோம் நம்பர் பதினாறு பதினொன்று இப்போ பார்த்துருக்கோம்ல குரோமோசோம் தொகுதிகளில் ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரை இந்த பதினாறும் பதினொன்றும் இதை கட்டுப்படுத்தும் இந்த தலாசிமியா நோய் வந்து கட்டுப்படுத்தும் ஃபினேல் கீட்டோனோரியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நிறக்குருடு நோய் மாதிரி தான் சரிங்களா இந்த பாதியாக வந்து இருக்கு சொல்லுவாங்க நிறக்குருடு நோய் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஃபினைல் அலனின் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அமினோ அமிலம் ஃபினைல் அலனின் அப்படிங்கிற ஒரு அமினோ அமிலம் வந்து தைரோசினேஸ் டை ரோ சினேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நொதியாக மாறணும் ஃபினைல் அலனின் டைரோ சினேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நொதியாக சில பேருக்கு மாறாது அந்த மாறாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நோய்க்கு தான் ஃபினைல் கீட்டோ நொதியா அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதுவும் நிறக்குருடு நோய் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லுவாங்க இது ஒரு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே வளர் சிதை மாற்ற பிறவி குறைபாட்டு நோய் இன்பான் எரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்பான் எரர் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது வளர் சிதை மாற்றம் வளர் சிதை மாற்றம்னா ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளாக மாறணும் அந்த மாதிரி மாறாது இப்போ ஃபினைல் அலின் வந்து டைரோசினேஸ் அப்படிங்கிற என்சைமாக வந்து மாறணும் மாறாமல் இருக்கக்கூடிய நோய் தான் இந்த ஃபினைல் கீட்டோ நோயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வளர் சிதை மாற்ற பிறவி குறைபாட்டு நோய் இதை வந்து குரோமோசம் பன்னெண்டு வந்து கட்டுப்படுத்தும் இதோட கண்ட்ரோல் வந்து குரோமோசம் பன்னெண்டில் இருக்குது சரிங்களா அது ஆறுலேருந்து சி குரூப்பு ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு இதுவும் சி குரூப் தான் பதினாறு அப்படிங்கிறது வந்து இஎஃப் சரிங்களா பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறுங்கிறது எஃப் குரூப் எஃப்ங்கிற தொகுதியில் இருக்கும் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா சியில் வந்து இருக்கும் நீங்கள் கேரியோ டைப்பிங் அப்படிங்கன்னு பார்க்கும்போது அதே மாதிரி அல்பினிசம் அப்படின்னா இது வந்து இது வந்து இதுதான் அலசினை மாற்ற பிறவி குறைபாட்டு நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை வந்து நிறமி குறைபாட்டு நோய் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லுவாங்க நிறமி குறைபாட்டு நோய் உங்களுக்கு அல்பினிசம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்பில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ கருப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு கரெக்டுன்னா அதுக்கு வந்து மெலனின் அப்படின்னு ஒரு பிக்மெண்ட் தான் காரணம் இந்த மெலனின் பிக்மெண்ட் வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்னா இவங்க தான் அது நோய் தான் அல்பினிசம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கருப்பு நிறம் இருக்காது ஒளியை பார்த்து பயப்படுவாங்க ஃபோட்டோஃபோபியா அப்படின்னு சொல்லி கூட சொல்லுவாங்க ஒளியை ஒளி வெறுப்பு வந்து இவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இங்கே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவும் இதே தான் இதே பாயிண்ட் தான் டோப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டோப்பானா டை ஹைட்ராக்சி ஃபினைல் அலனின் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இது வந்து மெலனினாக மாறும் டை ஹைட்ராக்சி ஃபினைல் அலனின் அப்படிங்கிறது மெலனின் அப்படிங்கிற ஒரு பிக்மெண்டாக மாறும் இந்த பிக்மெண்டாக மாறுறதுக்கு இந்த என்சைம் தேவை இந்த என்சைம் பேர் வந்து டைரோசினேஸ் இந்த டைரோசினேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் இவங்களுக்கு உற்பத்தி ஆகாது இது ரெண்டும் அல்ட் அப்படியே அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த நோயாக தான் இருக்கும் ஃபினைல் கீட்டோ நோயாகவும் அல்பினிசம் ரெண்டுமே வளர் சிதை மாற்ற பிறவி குறைபாட்டு நோய் இன்பான் எரர் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் தான் இந்த டைரோசினேஸ் என்சைம் மட்டும் உற்பத்தி ஆகலை அது மாறலை ஃபினைல் அலனின் மாறலை அப்படின்னா அந்த ஃபினைல் கேட்டோம் நோரியா இந்த ஃபினைல் அப்படிங்கிற வார்த்தை அதிலே இருக்குது அல்பினிசம் அப்படின்னா நிரம்பி குறைபாட்டு நோய் இந்த ஃபினைல் அலனுங்கிறது மெலனினாக மாறணும் அதுக்கு இந்த என்சைம் வந்து இல்லாமல் இருக்கிறது அப்புறம் நாலாவது வந்து அண்டிங்டன் கொரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மட்டும் வந்து ஓங்கு ஜீனினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் டாமினன் ஜீனால் வரக்கூடியது இந்த அண்டிங்டன் கொரியா இது வந்து முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளே சரிங்களா இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு கை கால் உதடல் ஏற்பட்டு இறப்பு ஏற்படும் ஸோ இந்த நாலு வந்து பார்த்திங்கன்னா மென்டலியன் குறைபாடுகள் மென்டலியன் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்றாங்க
குரோமோசோம் பிரித்து இங்கேயே எழுதி போட்டுருக்கேன் முதல் நாலே நான் மூணு மொழிகள் தான் உடல் குரோமோசோம்களில் என்னென்ன மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடல் குரோமோசோம்கள் ரெண்டு நோய் இருக்குது இன்னும் டவுன் குறைபாடு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாவ் குறைபாடு சின்ட்ரோம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டவுன் அண்ட் பட்டாவ் அப்படிப்பாங்க இந்த டவுன் பட்டாவ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டவுன் சின்ட்ரோம் நம்ம பாடி செல்ஸில் ஏதாவது ஒரு குரோமோசோம் ஏதாவது அன்யூப்ளாய்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அன்யூப்ளாய்டி யூப்ளாய்டினா அன்யூப்ளாய்டினா என்னென்னா குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் யூப்ளாய்டி அப்படிங்கிறனா நாற்பத்தாறுக்கு மேலே இருந்தால் அதிகமாக இருந்தால் குரோமோசோம் தொகுதியில் அதுக்கு யூப்ளாய்டின் பேர் அன்யூப்ளாய்டி அப்படின்னா அதிகமாகவும் இருக்கணும் குறைவாக இருக்கணும் எதர் லாஸ் ஆர் கெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உடல் குரோமோசோம்களில் வரக்கூடிய டவுன் குறைபாடு அப்படிங்கிறது இருபத்தொன்று ட்ரைசோமின்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தோராவது குரோமோசோமில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் நம்ம உடம்புல இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் உடல் குரோமோசோமில் இருபத்தொன்னில் நடக்கக்கூடிய மாற்றம் வந்து டவுன் குறைபாடு பட்டா குறைபாடு அப்படிங்கிறீங்கன்னா பதிமூணு ட்ரைசோமின் சொல்லுவாங்க பதிமூணு ட்ரைசோமி அதாவது பதிமூணாவது குரோமோசோமில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மென்டலி ரிட்டார்டர் தான் சரிங்களா மென்டலி ரிட்டார்டர் அப்படின்னா இந்த மனநல குறைபாடு உள்ளவர்கள் நாக வெளியை துருத்திட்டு ஒரு மாதிரியா சரி மென்டலி ரிட்டார்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு குறைபாடுமே அப்படி தான் இருக்கும் டவுன் அண்டு பட்டா குறைபாடு ஒன்று இருபத்தொன்று ட்ரைசோமி இன்னொன்று வந்து பதிமூணு ட்ரைசோமி இது உடல் செல்களில் இனப்பெருக்க செல்லில் பால் குரோமோசோம்களில் செக்ஷுவல் குரோமோசோம்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அது வந்து ரெண்டு நோய் ஒன்று கிளைன் ஃபில்டர் இது ஒரு குறைபாடு நோய் அடுத்தது டர்னர் இது ரெண்டு குறைபாடு தான் கிளைன் ஃபில்டர் அப்படின்னா ஆண் திருநங்கைகள் சரிங்களா இவங்க உடம்புல வந்து நாற்பத்தேழு குரோமோசோம் இருக்கும் டர்னர் குறைபாடு வந்து நாற்பத்தஞ்சு குரோமோசோம் இருக்கும் இது ஆண் இது பெண் கிளைன் ஃபில்டர் வந்து திருநங்கைகள் அப்போ புறத்தோடத்தில் ஆண்களாக இருப்பாங்க செயல்பாடுகள் வந்து பெண்கள் மாதிரி இருக்கும் டர்னர் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தஞ்சு குரோமோசோம் இயல்பான பெண்கள் கிடையாது அதாவது மார்பகம் இந்த அண்டம் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து சரியான வளர்ச்சி விட்டுறாமல் சரிங்களா சரியான பூவர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது ப்ரெஸ்ட்டு மற்ற எல்லாமே இது வந்து கிளைன் ஃபில்டர் குறைவால் நாற்பத்தேழு குரோமோசோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸு எக்ஸு ஒய் பார்த்துக்கோங்க அதாவது இப்படியே வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் எக்ஸு எக்ஸு ஒய் ஒரு எக்ஸு வந்து அடிஷனலாக இருக்கும் டர்னர் குறைபாடில் வந்து நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் எக்ஸு ஜீரோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இது டர்னர் குறைபாடு ஸோ இன்றைக்கி இந்த மரபியல் வகுப்பில் வந்து நம்ம ஒருபண்பு கலப்பு இருபண்பு கலப்பு பட்டாணி செடியினுடைய அந்த ஏழு கேரக்டர்லாம் என்னென்ன அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த வேற்றியல்பு இனச்செல்கள் வந்து ஆண் எப்படி இருக்குது பெண் எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம அந்த பல்கூட்டு அள்ளியல்கள் அதே மாதிரி சந்ததி வழி தொடர் குறியீடு மரபியல் நோய்கள் ஆகியவற்றை பார்த்தோம் இதை நீங்கள் படித்து பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி